সি প্লাস প্লাসের এই ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনসুল ইসলাম এই ভিডিওটিতে আমি রিলেশনাল অপারেটর রিলেটেড কিছু প্রোগ্রাম আপনাদের করে দেখাবো গত লেকচার ভিডিওগুলোতে আমি আলোচনা করেছি ইফ এলস এবং এলস ইফ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যারা এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো দেখেননি অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখার পরই এই ভিডিওটিতে চলে আসবেন আদারওয়াইজ অনেক কিছুই আপনারা এই ভিডিওতে বুঝতে পারবেন না রাইট তো রিলেশনাল অপারেটর রিলেটেড যে প্রোগ্রামগুলো আমি আপনাদের দেখাবো সেগুলো হচ্ছে পজিটিভ অর নেগেটিভ নাম্বার ইভেন অর অড নাম্বার দুটি সংখ্যা থেকে লার্জ অর স্মল নাম্বার কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় সেজন্য প্রোগ্রাম দেখাবো পাস অর ফেল অ্যাপসুলেট ভ্যালু এবং লেটার গ্রেড তো এই ভিডিওটিতে আমি ইনশাল্লাহ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামগুলো করে দেখাবো এবং ঠিক পরবর্তী লেকচার ভিডিওটিতে আমি লেটার গ্রেড নির্ণয়ের জন্য প্রোগ্রাম করে দেখাবো রাইট তো অবশ্যই আমি এখানে ইফ এলস এলস ইফ অর্থাৎ কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের সাথে রিলেশনাল অপারেটরগুলো ব্যবহার করব লক্ষ্য রাখবেন তো একটা প্রোগ্রাম অনেকভাবেই করা যায় তো আমি এই ক্ষেত্রে রিলেশনাল অপারেটর ব্যবহার করতেছি আপনার লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে পজিটিভ ও নেগেটিভ নাম্বার এটা অলরেডি আপনারা দেখে নিয়েছেন গত লেকচার ভিডিওগুলোতে একটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়ার পর যদি সেই সংখ্যাটি জিরোর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলি পজিটিভ আর যদি সেই সংখ্যাটি জিরোর চেয়ে ছোটো হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট করে দেব নেগেটিভ আর যদি পজিটিভ নেগেটিভ না হয় ডেফিনেটলি সেই নাম্বারটা হচ্ছে জিরো তাই না সো এই ছিল পজিটিভ নেগেটিভ এই প্রোগ্রামটা অলরেডি করে দিয়েছি সুতরাং এটা আর করবো না তো প্রথমে এখানে আমি থিওরিটিক্যালি দেখাচ্ছি তারপরে ঠিকই একটু পরেই আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখে দেব কোড ব্লক্সের মধ্যে এবার আসুন ইভেন ওর অড নাম্বার আমরা একটা সংখ্যা ইনপুট নেব সেই সংখ্যাটা কখন ইভেন হবে যদি সেই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে বাক করার পর বাক শেষ জিরো হয় তবেই আমরা বলতে পারবো সেই সংখ্যাটা হচ্ছে ইভেন নাম্বার ইভেন মানে হচ্ছে জোর আর যদি সেই সংখ্যাটা ইভেন নাম্বার না হয় তাহলে ডেফিনেটলি সেই সংখ্যাটা হচ্ছে অড নাম্বার তাহলে আমরা কীভাবে কাজ কাজটা করব ইফ দিয়ে আমরা সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ করার পর যদি বাক্সে শূন্য হয় সেটা হবে ইভেন আর যদি ইফ না হয় কাজ করে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে অড নাম্বার আর ইফ যদি কাজ করে সেক্ষেত্রে এলসে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না রাইট আচ্ছা এবার আসুন লার্জ ও স্মল নাম্বার আশা করি এটাও আপনারা করতে পারবেন অবশ্যই প্রথমে যে কাজটা করতে হবে দুইটা সংখ্যা ইনপুট নিয়ে নিতে হবে তারপর আমরা কন্ডিশন চেক করব যদি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এর চেয়ে বড় হয় তাহলে ডেফিনেটলি এখানে প্রিন্ট করবে নাম্বার ওয়ানকে যেহেতু আমরা লার্জ সংখ্যাটা এখানে বের করতে যাচ্ছি আর যদি নাম্বার ওয়ান লার্জ সংখ্যা না হয় সেহেতু ডেফিনেটলি নাম্বার টু হচ্ছে লার্জ সংখ্যা তাহলে ইফ ইফ যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে এলসে চলে আসবে এবং নাম্বার টুটা প্রিন্ট করবে ওকে তো একইভাবে এখানে আপনার স্মল সংখ্যা প্রিন্ট করতে পারেন জাস্ট যে যে কাজটা করতে হবে এখানে গ্রেটার দিনের জায়গায় লেস দেন সিম্বলটা ইউজ করতে হবে এবার ঠিক পরবর্তী প্রোগ্রামে আসি আমরা পাস ফেল একজন স্টুডেন্টের মার্ক যদি আমরা মার্কটা ইনপুট নেব মার্ক যদি থার্টি থ্রি এর সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে বলতে পারি আমরা সে পাস আদারওয়াইজ আমরা বলতে পারি সে ফেল এটা ডিপেন্ড করে এক একটা ইনস্টিটিউশনের উপর রাইট তারপর অ্যাপসুলেট বেলু নির্ণয় কীভাবে করতে হয় সেই প্রোগ্রামটা আমরা দেখি একটা ইনপুট নিলাম একটা নাম্বার সেই নাম্বারটা যদি জিরোর চেয়ে ছোটো হয় তাহলে আমরা কি করব তার সাথে নেগেটিভ সাইনটা ইউজ করব এখানে ইউনারি মাইনাসটা তাহলে সে কি হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে আর যদি অলরেডি পজিটিভ থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটা প্রিন্ট করবে রাইট তো এই ছিল থিওরিটিক্যাল পার্ট এবার আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো সেই সেই জন্য কোড ব্লক্সে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা আপনাদের কোড ব্লক্সটি ওপেন করে নেবেন প্রথমে একটা ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি ফাইল নিউ এম টি ফাইল ফাইলটি সেভ করে নিচ্ছি সেভ ফাইল এস যে কোনো নামে সেভ করতে পারেন আমি রিলেশন দিয়ে দিচ্ছি রিলেশনাল ডট সিপিপি দিচ্ছি বেসিক স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নেব সেই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন হ্যাশ ইনক্লুড আইও স্ট্রিম ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি এবং তারপর মেইন ফাংশনটা তৈরি করে নিচ্ছি শেষে গেট সি এইচ ক্যারেক্টারটা আমরা দিয়ে থাকি সাধারণত এবং যে কাজটা করব গেট সি এইচ ফাংশনটা ইউজ করলে অবশ্যই তার জন্য একটা হ্যাডার ফাইল ইউজ করতে হবে সেই হ্যাডার ফাইলের নাম হচ্ছে কোনিও ডট এইচ পারফেক্ট এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা পজিটিভ নেগেটিভের প্রোগ্রামটা করব না কারণ অলরেডি সেটা আপনারা দেখে এসেছেন যে কাজটা করব প্রথমে ইভেন অর দিয়ে শুরু করব ইউজারকে বলে দিচ্ছি যে যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা দেওয়ার জন্য ইন্টিজার পূর্ণ সংখ্যা দেওয়ার জন্য সেই পূর্ণ সংখ্যাটা দেওয়ার পর ইউজার যখন দেবে সেটা আমি নিতে হবে সো সি ইনপুট ইউজ করবো এবং নিয়ে কার মধ্যে রাখবো নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে ওকে এবার চেক করব ইফ যদি সেই ভেরিয়েবলের মানটাকে
else use kurbo to the even na hoy tahole definitely shongkha ta hoche odd quota run kore dekhte pari amra quota run korte si ekta si. error dekhaacche karon ta hoche ami double quotation use korechi kono problem nai io stream using namespace ektu check kore nichi আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি সেমিকোলন দেই নাই নিচে এখানে আপনাদের একটু মেসেজে দেখাবে এই বিষয়টা যে এখানে সেমিকোলন দেওয়া হয় নাই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন 9 নাম্বার লাইনে সো আমি 9 নাম্বার লাইনে সেমিকোলনটা দিয়ে দিয়েছি এই যে এখানে সেমিকোলন হওয়ার কথা উচিত ছিল আমি কোলন দিয়ে দিয়েছিলাম সেই জন্য দুঃখিত রাইট কোড আবার রান করতেছি আমরা সো এন্টার এন ইনটিজার আমি একটা পূর্ণ সংখ্যা দিয়েছি 5 এবং এটা অড দেখাচ্ছে কারণটা হচ্ছে যখন আমি 5 দিয়েছি 5টা কার মধ্যে ঢুকবে নাম ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং 5 কে 2 দ্বারা ভাগ করার পর বাক্সের কি হবে না শূন্য হবে না সেই ক্ষেত্রে কি প্রিন্ট করবে অড প্রিন্ট করবে ঠিক আছে তো এবার আরেকটা ইনপুট নিয়ে আমরা দেখতে পারি যখন 4 দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে 4 ঢুকবে 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করার পর বাক্সের কি হবে শূন্য হবে এবং প্রিন্ট করবে কি ইভেন সো পারফেক্টলি কাজ করতেছে রাইট এবার যে কাজ করব অন্যগুলো আমরা রান করে দেখতে পারি এবার লার্জ সংখ্যা বা দুইটা সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা বের করার জন্য আমি তাহলে যে কাজটা করব বলবো ইউজারকে এন্টার টু ইনটিজার দুইটা পূর্ণ সংখ্যা দেওয়ার জন্য এবং সেই দুইটা পূর্ণ সংখ্যা আমরা নেব সো দুইটা ভেরিয়েবল লাগবে নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 নামে তো ইউজার যখন বলতেছে এখানে এন্টার টু ইনটিজার ইউজারকে বলা হচ্ছে ইউজার দুইটা সংখ্যা দেবে সেই দুইটা সংখ্যা নিয়ে আমরা কার মধ্যে রাখব একটা নাম্বার 1 এর মধ্যে আরেকটা রাখব নাম্বার টু এর মধ্যে এবার কন্ডিশন চেক করার পালা ইফ নাম্বার 1 যদি নাম্বার 2 এর চেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে কাকে প্রিন্ট করবে নাম্বার 1 কে এলস যদি নাম্বার 1 বড় না হয় সেই ক্ষেত্রে डेफिनेटলি কে বড় নাম্বার 2 এই প্রোগ্রামটা অনেক ভাবে করা যায় ইকুয়ালিটিও চেক করা যায় সো আমি জাস্ট सिंपली এই ভাবে রাখতেছি দুইটা কন্ডিশন ইউজ করতেছি ওকে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ওকে দ্যাটস ইট সো কোডটা রান করে দেখাচ্ছি এন্টার টু ইনটিজার আমি এখানে দুইটা সংখ্যা দিচ্ছি 10 মাইনাস 2 তাহলে এখানে লার্জ সংখ্যা কি প্রিন্ট করতেছে 10 প্রিন্ট করতেছে আপনারা চাইলে এখানে লার্জ নাম্বার 1 এরকম প্রিন্ট করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ করে নিতে পারি এখানে আমি লার্জ দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে ডাবল কোটেশনের মধ্যে নাম্বার 1 দিয়ে দিচ্ছি এখানেও সেম কাজটা করতে পারি লার্জ এবং এখানে নাম্বার 2 দিয়ে দিচ্ছি ওকে আশা করি পারফেক্টলি কাজ করতেছে এবার আপনারা চাইলে কোটটা রান করে দেখতে পারেন সো কোটটা রান করতেছি নাম্বার 2 তে এরর দেখাচ্ছে আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন এখানে নাম্বার 2 তে কেন এরর দেখাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারতেছেন কারণ এখানে একটা ডাবল কোটেশন এক্সট্রা ইউজ করা হয়েছিল দ্যাটস ইট দুটো সংখ্যা দিচ্ছি 10 মাইনাস 3 এবং লার্জ ইকুয়াল 10 দেখাচ্ছে এবার যদি আপনি স্মল নাম্বার বের করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে গ্রেটার দ্যান এর জায়গায় লেস দ্যানটা বসাই দিলেই হবে এবং এখানে আপনাদের সেই ক্ষেত্রে স্মল লিখতে হবে স্মল নাম্বার বের করতে চাই যেহেতু আমরা পারফেক্ট কোটা রান করে দেখাচ্ছি n minus 3 এর মধ্যে স্মল সংখ্যাটা আছে minus 3 সো মোটামুটি আমি কয়েকটা প্রোগ্রাম আপনাদের দেখালাম ইভেন অর লার্জ স্মল এভার আসুন পাস অর ফেল डेफिनेटলি এই প্রোগ্রামটা আপনারা করতে পারবেন শুধু শুধু আমার এখানে করার প্রশ্নই আসে না তারপর উপরে দিচ্ছি হোয়াটএভার একটা মার্ক আমরা নেব সো মার্ক নিচ্ছি ইউজারকে বলে দিচ্ছি যে এন্টার ইওর মার্কস এন্টার ইওর মার্কস মার্কস দেওয়ার জন্য ইউজারকে বলতেছি ইউজার যখন মার্ক দেবে সেটা আমি ইনপুটের মধ্যে নেব সি ইনপুটের মাধ্যমে নিয়ে আমরা মার্ক ভেরিয়েবলের মাধ্যমে রাখব এবার যদি আমরা দেখি যে মার্কটা কি হয় 33 এর বেশি বা 33 এর যদি সমান হয় তাহলে আমরা কি প্রিন্ট করব সে পাস করেছে ইউজার কি করেছে পাস করেছে এলস যদি সে পাস না করে डेफिनेटলি সে কি ফেল কন্ডিশন আমরা রেডি করে রাখলাম এবার এখানের মধ্যে जस्ट বসি দেব সি আউট ফেল দ্যাটস ইট কোটা রান করে দেখতে পারেন আপনারা এন্টার ইওর মার্কস এখানে अगेन ওয়াই আচ্ছা ডাবল টি আই এম রিয়েলি সরি অনেকগুলো এরর চলে এসেছে বেসিক টাইপের তাই না আচ্ছা মনে হচ্ছে একটু অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হোয়াটএভার এন্টার ইওর মার্কস আমি একটা মার্কস এখানে দেব এবার আপনারা লক্ষ্য রাখবেন 32 তো 32 মার্কসটা যখনই দেব মার্কের মধ্যে 32 ঢুকবে এবং নিশ্চয়ই চেক করবে এখানে ইফ কন্ডিশনটা 32 কি 33 এর চেয়ে বড় বা সমান অবশ্যই না তাহলে এলস এ চলে আসবে এবং ফেল দেখাবে সো লক্ষ্য রাখুন এন্টার চাপার সাথে সাথে এখানে ফেল দেখাচ্ছে ওকে সো তারপর আরেকটা নেই আমরা আরেকটা মার্কস নিয়ে চেক করে ফেলি আমরা এখানে 40 দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এবং পাস দেখাচ্ছে দ্যাটস গ্রেট সো পাস ফেল এ প্রোগ্রামটা কাজ করেছে এবার সর্বশেষ যে প্রোগ্রামটা করব এই ভিডিওটিতে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু নির্ণয়ের জন্য প্রোগ্রামটা করব একটা এইখানে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন একটা নাম্বার নেব সেই নাম্বারটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু আমরা বের করব সো এন্টার এ
যে কোনো একটা ইন্টিজার দেওয়ার জন্য তারপর সেটা কার মধ্যে নিয়ে রাখবো নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে এবার সেই নাম্বার ভেরিয়েবলের মধ্যে যে মানটা আছে সেটা যদি জিরোর চেয়ে ছোটো হয় দ্যাট মিন্স সেটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ নাম্বার তো সেটাকে আমাদের কীভাবে অ্যাপসুলেট ভ্যালু বের করব আমরা জানি নেগেটিভ সংখ্যাকে পজিটিভ করতে পারলেই সেটা অ্যাপসুলেট হয়ে যাবে তাহলে কীভাবে করব জাস্ট তার আগে একটা ইউনারি মাইনাস বসিয়ে দেবো দ্যাট সিট আদারওয়াইজ আমরা যদি সেই সংখ্যাটা পজিটিভ হয় তাহলে অলরেডি সেটা অ্যাপসুলেট সেটা আর অ্যাপসুলেট বের করার প্রশ্নই আসে না জাস্ট সেটাই প্রিন্ট করে দেবো ওকে সো কোডটা আমি রান করে দেখাচ্ছি আপনাদের সাপোজ আমি এখানে এন্টারে ইন্টিজার জায়গায় মাইনাস থ্রি দিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন প্লাস থ্রি প্রিন্ট করতেছে যদি আমি প্লাস থ্রি দিই সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আর ইফের মধ্যে ডুববে না সেটা কারণ অলরেডি লোক রাখবেন যখনই থ্রি দেবো থ্রির চেয়ে জিরো নিশ্চয়ই বড় না তাহলে এলসে এসে সেই নাম্বারটাই প্রিন্ট করবে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এতটুকু থাকবে আশা করি প্রতিটা প্রোগ্রামই আমি ভালো করে এক্সপ্লেন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদের সো যদি ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না আর বরাবর যেটা বলি আপনারা আমার ফেসবুকে ফলো করতে পারেন যেখানে আমি রেগুলার আমার বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি বা আপনাদের মতামত নিয়ে থাকি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন